தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இணைய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் என்னைக்கான வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாமுக்கு எப்படி நம்ம படிக்கிறது அதே நேரத்தில் எப்படி நம்ம தயாராகணும் அப்படின்ற விஷயங்களெல்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு தவறாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கு வருகின்ற ஒன்றாம் தேதி நான் ஏற்கனவே சொன்ன விஷயம் தான் நம்முடைய இரண்டாவது பிக்ஸ் ஒண்டர் அப்படின்ற இரண்டாவது சேனலில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த சேனலுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட்டை நீங்கள் கொடுங்க சரி இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போகலாம் ஸோ முதல்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிக்கணும் அல்லது தயாராகணும் பிற்பர் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத கரெக்டாக மனசில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதனோட சிலபஸை வந்து ஃபுல்லாக அது சிலபஸ் நாலேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன சிலபஸ்ன்றத ஃபஸ்ட்டு முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்ட தான் நம்ம படிக்கிறதுக்கே உட்காரணும் அதை பற்றிய முழுமையான அறிவை நாம் வளர்த்துக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே போல் பாடம் அதாவது செக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு எக்ஸாம் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்லேயும் என்னென்ன செக்ஷன் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சு படிக்கணும் என்னென்ன செக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அதை பற்றிய நாலேஜை நம்ம டெவலப் பண்ணணும் அதே போல் ரொம்ப தேவையானது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த பாடத்திட்டத்தில் சாப்டர்ஸு என்னென்ன கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்றது முதலாம் முழுமையாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே வந்து அதனுடைய சிலபஸ் அதாவது பாடத்திட்டத்தின் பேஸில் இருக்கிற ஒரு ஒரு சாப்டர் இருக்கும் அந்த சாப்டர்லாம் என்னென்ன இருக்குது எந்தெந்த சாப்டர் எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதும் என்ன கான்செப்டில் அதை சொல்கிறாங்க அப்படின்றது நம்ம முழுசாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம் அதே போல் நீட் வந்து அதிக மதிப்பெண்களை நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம பெரும்பாலான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாமே சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி புக்ஸை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண சொல்லுவாங்க இந்த என்சிஆர்டி புக்ஸு லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ரெண்டுத்துக்குமே அந்த புக்ஸில் இருந்து தான் அதிக கொஸ்டின் வந்து வர்றதாகவும் சொல்கிறாங்க பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் சொல்கிறது மட்டுமே இல்லை நிறைய எக்ஸ்பர்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்சிஆர்டி புக்ஸை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதில் இருந்து மேக்சிமம் மெம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸு கேட்குறாங்க அதனால் அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் என்சிஆர்ட்டை ஃபுல்லாக தரவாக நீங்கள் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இருக்கிற மற்ற புக்ஸு எது வேணால் அந்த புக்ஸு நீங்கள் இன்டெப்த்தை அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் கொண்டு வரங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா என்சிஆர்டி படிக்காமலே நார்மலாக இருக்கிறத படித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு போகாமல் என்சிஆர்டி தருவாயிட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற எந்த புக்ஸ் ஆனாலும் அது அதையும் வந்து ஒரு டெப்த்தாக இன்டெப்த்தாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு நீங்கள் படித்து முடிக்கணும் அப்படின்னு தான் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் எழுத போகிற மாணவர்களுக்கு மிகவும் பரிந்துரை மிகவும் ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கிற ஷார்ட் நோட்ஸ் அதுதான் நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் எது எதனால் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஒரு கொஸ்டினை படித்தாலும் அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்து அதுக்கப்புறமா நீங்கள் படிக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இது மைண்டில் நிற்கும் மறக்காது எப்பயுமே நீங்கள் எழுதி பார்க்கும்பொழுது ஈஸியாக அவன் அவங்க மைண்டில் நிற்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதனால் ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்து படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் எல்லாமே வேறு யாராக எடுத்து கொடுத்த ஷார்ட் நோட்ஸை வச்சு நீங்கள் படிக்கிறத விட நீங்களே ஓனாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் மார்க்கு அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணுறது நல்ல ஒரு வாய்ப்பாகவும் அமையும் ஸோ அதை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்கிறது ரிவிஷன்ஸ் இந்த ரிவிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது நீங்கள் என்சிஆர்டி புக்காக இருந்தாலும் எந்த புக்ஸாக இருந்தாலும் எல்லாமே படித்து முடிச்சுட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த ஓல்டு சாம்பிள்ஸ் பேப்பர் இது எல்லாமே வச்சுக்கிட்டு திரும்ப திரும்ப ரிவிஷன் டெஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதணும் ரிவிஷன் படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ரிவிஷன் டெஸ்ட்டு நீங்கள் எழுத போகிற அந்த டெஸ்ட்டே வந்து உங்கள் எக்ஸாமுக்கு என்ன அவர் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னா அந்த த்ரீ ஹவர்ஸையும் முழுசாக நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அந்த எக்ஸாமில் அதுக்கு மேலே டைம் எடுத்துக்கூடாது உங்களை நீங்களே ஒரு செக் பண்ணிக்கலாம் டெஸ்ட் எழுதி நீங்களே செக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ எவ்வளோ டைம் நாம் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு எக்ஸாமுக்கு நம்மளால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் எழுதி முடித்ததை முக்கியமாக நீங்களே கரெக்ஷன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது எங்கெங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ மார்க் நமக்கு வருதுன்றதை உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அந் எந்த இடத்துல நீங்கள் வீக்காக இருக்கின்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்
ஒரு மாடல் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுங்க நிறைய இடங்களில் மாடல் டெஸ்ட் பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட்டில் கூட கான்டாக்ட் பண்ணுறாங்க நாமளும் அது தொடர்பு ஒரு வீடியோவும் கொடுத்துருக்கோம் மெட்டா மெட்டா நீட் நீட் அகாடமி இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி டெஸ்ட்டை வைக்கிறாங்க நீங்கள் அதில் கூட ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுறாங்க அதில் போய் நீங்கள் மா மாடல் எக்ஸாமும் எழுதி நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணுறது எவ்வளோன்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய வழிகள் இருக்குது எந்த ஒரு எக்ஸாமுக்குமே உங்களோட தேடல் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு எப்படி படிக்கணுன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு தேடல் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த நீட் எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த தேடல் இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் அந்த தேடலுக்கான விடை என்பது சீக்கிரமாக உங்களுக்கு நல்ல ஒரு விடையாகவே கண்டிப்பாக அமையும் என்பதில் துளியும் ஐயம் இல்லை அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது நீங்கள் நினச்சி அந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு தவறாமல் அந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா நிறைய பேர் வீடியோவை பார்க்குறீங்க அது எனக்கு தெரியுது ஆனால் நீங்கள் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாகவே இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச